guys, hello YouTube, welcome back to my channel and if you're new here, welcome, my name is Belmer to at sana bago natin upisa itong video to is nakapag-subscribe na kayo sa channel ko and then for today's video guys, is magre-review na naman tayo ng another makeup, pro <laughs> makeup product from our local brand and that would be this baby, the EB Collection Multitask Palette and ayun nga guys, um, ngayon ko lang siya marireview kasi I was so busy in this past few weeks so ayun guys, ngayon mangyayari na siya and it says here, a limited edition compact that can be used for shading, highlighting, and defining eyes, brows, and contours of the face. So it says here, brows, but unfortunately, nakapag-brows na ako. But anyway, try pa rin natin yung pigmentation niya kung talaga bang pwede siyang pakibrows. So, ayan guys, ito is another collection from our local brand na EB. So, itatry na natin siya. And ayun nga guys, it retails for 299 pesos. So, ayan, kaya pa very affordable naman siya. Tito open na rin siya. So, ayan, may plastic. And, ooh, let's see. Actually, gusto ko yung mga pakarapin niya dito na pink. Ayan siya. And, i-open na natin siya. Para ba natin siya i-open? Ayun, dito. So, ooh, okay. Oh, yung packaging niya guys, ang ganda kasi may parang pagka nude uh, color siya. Which is cool at 20, 20 grams siya guys. Oh, mukhang promising siya guys. Ang ganda niya in fairness. And then guys, wala nang siya na pa. Let's swatch them all. So, ayan, isuswatch na natin siya guys. So guys, ang una natin isuswatch is the bigger ones. Itong si blush on, si contour, si brightening, at si highlighter. So ayan, sa start ako here, here, and then, then, then dito. Try muna natin itong si contour. At medyo may pagka-creamy naman yung texture niya. And ewan ko guys, sana nakikita ko sa kanya na magiging powdery siya. At sana hindi naman. Ayan siya guys, eh, para may namumuo sa kanya. <laughs> medyo may baka powder siya guys I knew it the next is this one oh okay so powder oh my god powder siya this one Powdery talaga siya guys, nakakaloka. So, which is this one. So, yan siya guys, powdery rin talaga. On to the shadows. So, yung start ako dito. And then, dito ko lang dito. So, oh my god, it's very powdery guys. This one. Ito, mas okay pa yung shimmer niya. Okay. Yung mga shimmer, wala masyadong problema. This one. Oh my God, powdery talaga siya. Oh my god, it's very powdery. Oh my god, nakikita niyo yung pagka-powdery niyo guys. Oh my god. Sobrang powdery niya. And then... Tara. Very, very, very powdery. To the X to the Y. So, ayun guys, na swatch na natin lahat ng shades, but oh my god, to the X to the Y to the Z. I don't like the pigmentation since it's very powdery. Sobrang powdery niya talaga guys, especially the matte ones. 
But yung mga shimmery ones, it's very tolerable. Kasi hindi naman siya gaano nag fallout hindi naman siya super powdery. Swinatch ko siya and then marami talaga siyang fallout. Hindi masyadong kumakamit, kumakapit yung kulay niya. And di ko alam kung ganun din ba siya magpe-perform pag i-apply na natin siya sa may eyelids natin. So sana hindi siya ganun ka-powdery guys kasi pag powdery kasi yung eyeshadow or product mo, once na mag-apply ka na nun at naka-foundation ka na, oh my god, sobrang mess nun kasi for example, naka-foundation ka na, then nagpa-fallout yung iba dyan. So, kailangan mo naman siyang punasan ulit para lang malinis yung face mo, para walang masyadong dumi. So, ayun nga, sana guys, hindi siya ganun mag-fallout and um, ka-powdery sa eyes. So, and, ayun nga guys, nakapaglagay na rin ako ng aking primer dyan para sa ating mata. So, magsa-start na tayo. At di ko pa rin alam kung anong look ang gagawin ko. But, I'm hoping and praying na magamit ko lahat ng shades na meron sila dito. So, first is magsa-start tayo sa mata. And, I will use this shade right here. And anyway guys, walang pangalan yung mga shades nila. So, ayun. And then, I will go to this color as my transition color. <sighs> Kunin ko lang yung aking salamin. Since wala siyang salamin, so kailangan mag-provide na sarili yung salamin. I'm back. So, wait guys. Mag-start na tayo. So, i-zoom ko kayo. So, ayan, hindi nga siya ganun kumakapit yung pigmentation niya, pero it's there. You know, it's there, pero hindi na siya ganun ka-showy. Ah, Then, let's move on to this color as our second transition shade. Hindi ko alam po nakikita niyo talaga guys. guys ha, wala akong butas dyan. Talaga kiniklip lang siya dyan. Kasi takot ako magpaputas. And the next color is this one. Para may pagka burgundy siya na color. So, ayan. We're gonna use this. So, ayan. Sa outer corner din natin siya ilalagay. And as expected nga guys. And ayun nga guys. Pwede siya. Hindi ko alam mo nakikita nun. Maybe dyan na justice yung color. Anyway, we're going to try it on our face. Or, I'm not going to put it on the brush. Oh my god, I'm going to put it on the brush. And the last one, let's try this shade right here, which is the darkest shade in eyeshadows. I'm 
for my under eye area, I'm gonna use this color and this color and this color sa ating outer area here, sa ating under eye area. Guys, para na, and guys, para magamit natin yung mga shimmers. Ito sa aking under eye area, dyan. And then, ito is sa aking port dito. And then, this one is sa my dito, sa my inner. So, ayun guys, so far, hindi ko siya nagustuhan talaga. Yung pagka-powdery niya and yung pigmentation niya, hindi ko nagustuhan. So, ayan, pero nagamit naman natin lahat ng eyeshadow shades nila, pati yung mga shimmers. Nagamit natin. So, ayan, mag-eyeliner lang ako and then magpo-false eyelashes and then I will be right back. And there you go guys, I'm back. Nakapag-eyelashes na ako, nakapag-eyeliner na ako and there you go. And now, let's move on to acting face naman para naman magkaroon ng dimension and energy. So, tatry na natin itong brightening shade nila. And actually, natatakot akong gamitin ko kasi di ko alam na mayayari sa mukha ko. But let's try this one. So, ang bagaling na talaga. Super. So, wala nang ilan natin siya sa ating under eye area. Kasi pang brightening nga daw siya. Ay, parang kung nababrighten ba siya, ba? Parang wala lang siyang ginawa. Ayun, sa ating forehead. So, parang ginawa ko lang siyang pot. So, ayan. It's very important here. And here. So, ayun, halos wala lang siyang ginawa. And then, let's move on sa contour. <laughs> Mag-ingat kayo sa contour na to guys kasi feeling ko sobrang takak niya. I mean... <sighs> I really hate this. So... <laughs> what?! <laughs> Ang niya tignan guys. Hindi ko alam pero ang muddy niya tignan. I don't, I don't like this one. Ang dubyo. Guys, swear yung pagkalagay ko is ganun lang talaga sa super light papat. Hindi ko alam. Magpigmented siya sa mukha pero di ko dip. Ngayon natin siya ayusin. Pero okay na eh. Pero ito. Nakaka-stress tong palette na to guys. Nakaka-stress siya siya. Bye guys. Ang ayoko lang sa blusher na to is napaka-orange naman niya. Like legit ba talaga? Super orange. Tapos yung high hopes ko sa kanya ba? Seems like a shock orange. 
Okay, so how long more din? Medyo okay, okay naman yung color at sana maganda yung pag-apply niya. So, yung highlighter lang yung nagustuhan ko. Parang yung highlighter lang. So, sa look mo ba guys, pwede kang mag-brown lipstick nude lipstick and I wanna go for a uh, red. Wala lang trip ko lang. Pero pwede pwede yun guys. Ang pinakala dito is nude pink, nude browns, mga ganang color, mga peach. But I wanna go for a red. And I will use this as my setting spray. From Lux Organics. So, and guys, I'm gonna give you my final thoughts about this product, the River Balena Multitask Palette. But first is the packaging, of course. The packaging, you guys, actually, it's quite nice. It's very simple, very basic, it's not complicated. You know, sorry guys, I'm just like this, I'm just like this, I'm just like but trust me, I'm not a artist, I'm a personal. But anyway, so, in the packaging, I like the packaging, I don't have a lot of problems with it. Maybe sa iba, hindi nila gusto yung transparent na pakip. But for me, it's quite nice kasi mas mabilis mo makikita yung color na gagamitin mo for that day or for that um, particular look na gusto mo. And siguro sa iba, hindi ito magugustuhan because walang salamin. Kasi kung magta-travel ka at gusto mo tong palit na to, hindi siya ganun ka-travel friendly kasi wala siyang salamin. So you have to bring mirror para lang makapag-makeup ka. You know, but for me, the packaging it's okay, lang man. And then for the price of 299 pesos, it's not expensive, guys. Actually, it's very affordable. Mura na siya since you have um, highlighter, brightening, contour, eyeshadows. Actually, 299. It's very, very, very affordable na. But ito na yung guys. 299 na siya. But the pigmentation, the color payoff, it's not worth it. Kasi sobrang powdery niya guys. Hindi agad-agad kumakapit yung color payoff niya sa eyelids mo. O yung kulay niya, hindi siya agad-agad kumakapit sa'yo. You have to dip ng dip ng dip ng dip ng ilang pesos para lang ma-achieve yung pigmentation or yung color payoff na gusto mo for that particular look. At kung ganun yung situation niya guys, kung powdery siya at kung lagi siyang maraming fallouts, and then, ang tendency nun is mauubos ng din kagad yung makeup mo. Which is, yung 299 is parang na-waste din siya instead na hahaba pa sana siya yung long life nito. I mean, yun na yung paggamit mo. At kung ganun nga guys, mas mabilis pa siya mauubos kasi kailangan mo siya dipikin. It's yun nga, very powdery nga talaga guys. I don't like it. What I don't like also is the contour guys. Sobrang na-struggle ako sa contour niya. Sobrang na-stress ako sa contour niya kasi... It's muddy. Hindi siya malinis tignan talaga, guys. I don't know, pero hindi ko siya bet. Parang ang dumi tignan niya sa face. And then, for the blush on as well, siguro sa iba, mas gusto nila yung mga orange G na, orange G na blush on. But for me, since sa uh, kutis ko, or kasi hindi naman ako super puti, hindi naman ako sobrang morena. And hindi siya nagko-complement sa akin, guys. Like, hindi siya bumabagay sa akin. Siguro sa iba bumabagay, but for me, hindi siya bagay. I don't know, di ko lang, pero para sa akin, hindi siya bagay. Para sa akin, the brightening, this one, ewan ko guys ha, pero parang wala siyang ginawa sa ito ako. Ewan ko guys ha, wala akong masyadong nakita ng major change na nangyari sa akin face while using this one. Actually, ang pinakanagustuhan ko lang sa palette na to, is nag-iisa lang, is yung highlighter. Sobrang ganda ng highlighter nila guys. Pino siya, pero yun not to the point na sobrang pino. Hindi rin siya ganun sobrang namumuo na parang naglagay ka ng glitter sa face mo. Sakong-sakong siya. At ito lang talaga yung nagustuhan ko, guys. 
For the matte eyeshadows, I don't like it. It's a very powdery, guys. Sobrang powdery nga talaga. Like, sobrang ganon. And the, the shimmers, hindi ko rin bet yung shimmers, guys. Ay, sobrang, di ko alam, guys. I love Everbelena kasi sobrang affordable nila at ang ganda din ng ibang products nila. But this one, I'm very disappointed kasi sobrang, eh, kasi siguro dahil mataas lang yung high hopes ko about this product kasi gusto gusto ko yung mga colors, gusto ko paglaro yung mga colors niya. But, then again, nung tinry ko na siya, na-stress talaga ako kasi ang tagal ko pa kailangan i-dip-dip or i-dip yung brush ko para lang ma-achieve yung gusto ko color next ko and sa eyeshadow naman guys the matte ones is very powdery sobra sobrang powdery ng matte shades nila and yung shimmer naman nila is sobrang eh ko di siya masyadong makapit sa akin di ko alam guys at hindi rin siya naglagay ako ng sobrang ilang beses na ako nag dip nang dip na ako diyan but hindi siya ganoon super super showy and i don't like it the only thing that I like in this palette is the highlighter only. That's it. So, may I recommend ko ba siya? Definitely no. Hindi ko siya may I recommend guys. Mas gusto ko na lang i-recommend sa inyo yung Caroline na Play to Slay palette kasi kahit pa paano hindi naman siya super mahal. Alas magkakalapit lang naman yung presyo nila. At kahit din naman pa paano is hindi naman siya super powdery. Okay, so, kung gusto niyo makita yung review ko about that is ililink down below ko na lang. And, ayun nga guys, hindi ko siya may recommend Pero kung gusto niyo talaga i-try, go lang, but hindi ko siya may recommend Tapos, And there you go guys, we're done with our makeup review for today. I hope you enjoyed and like it guys. And if you did, please don't forget to give it a thumbs up. Subscribe to my channel, share this video. Comment down below kung ano pa gusto niyo makita sa susunod dating video. It's either makeup hauls, makeup reviews, or you guys, fashion, or kung ano man yan. Just please let me know by commenting down below. And yeah, that's it guys. God bless us all and see you in the next video. Bye!